السلام وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات اون دوكوزنچو مكتوبتان پيغمبر علي سلام و سلامون نبوتين انلاتان بيريار نبوتين انلاتان بيريار Diyor ki, üçüncüsü, o zat aleyhissalatü vesselam. Öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki. Durup dururken, şöyle bir düşünün. Bu kadar Müslümanların imanı senin imanına takviye. Yalnız değilsin. Ezanlar. Kur'anlar, Müslümanlar, namaz kılanlar, Allah'a iman edenler, din yani din, mezar taşları, dini anlatan mezar taşları, şair. Hep imanımıza, davamıza teyit ve tasdik hükmünde olduğu halde insan bu kadar gene böyle düşe kalka, yetimli, kimsesizlik gibi hissediyor. Düşünün ki ben bazen düşünüyorum Fatih de, hiç kimse yok, tek başımayım, peygamber yani. Hiç kimsem yok. Tek benim. Ya nasıl bir iman ki tahammül etmiş. Ya arkadaşlar beni Allah göstermesin de belki tadanınız var veya tad, tadan akrabanız var. Panik olanlar var. Panik atak, buhran, bunalım. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Onların temelinde korku vardır. İki tane hastalıkla bunlar ortaya çıkar. Yani duvardan diyelim ki yosun kalktı. Deriz ki nem var değil mi? Nem var yani. Bir şey var arkadan. Duvara bir bakıyoruz. Köylerde, kayalıklardan. Su. Ne bak? E demek arkada bir su var yani. Arkadaşlar paniklerim, buhran, bunalımlar, sıkıl, böyle sıkılıyorum. Can, uf. Canım darladı gibi şeylerin temelinde iki şey var. Bir korku, bir de yeis, ümitsizlik. Unutmayın bunu. Bu ahır zamanda öyle bir hale gelecek ki ayuka çıkacak. Arzdan bir dabbe çıkacak diyor. Dabbe. İnsanların kemiğinden bir şey anlatmak için. Kemiğinden, şey, tırnağından kemiğine kadar yerleşecek ve gafil insanlar uyandıracak diyor. Beşinci şuoda geçiyor. Bu eskide derdi ki AIDS, Ebola gibi hastalık. Ama böyle ama o da kemik hastalığı. Fakat insanları gafletten uyandırmaya biraz zor. Nedir o? Şu anda %53 Almanya'da satılan ilaçların %53 ortalaması psikolojik. İnsanlık buna gelmiş. Niye anlatacağım? Bunun temelinde bir, şükürle tedavi edilecek. İki, korktuğun şeyleri yorumlayacaksın. Mesela korkunun temelinde ölüm var. Ha, ölüm korkusu, ölüm ne olduğunu izah edilirse ölüm korkusu ortadan otomatik kalkar. Şimdi bu zat aleyhissalatü vesselam öyle bir İslamiyetle, öyle bir ubudiyetle tek başına çıkıyor. Hiç kimse yok. Ya gözünü kapa bir düşün hele. Ona hiç kimsem yok. Beni teyit ediyor, beni tasdik ediyor, beni onaylıyor, benim davama evet diyor demiyor yani. Her şey aleyhinde. Tek bir insan nasıl böyle tahammül ediyor ya? Tek ya. Nasıl bir teslimiyet? Nasıl bir iman? Ha, o teslimiyetten ona açıldı o mevzuya. İşte bu tür hastalara diyorum ki ben size iki doktor öneriyorum. Doktor, o iki doktora gideceksiniz. İki tane tek doktora değil. İki doktor. Yeniler diyor ki beni tanımayalım. Ona hangi doktorla ortak çalışıyor? İki doktor. Nedir o? Doktor teslimiyet. Doktor meşguliyet. Meşgul olacaksın, bir işin olacak. İşsiz kalmayacaksın. Bir iş yapacaksın. İki, teslimiyetini artıracaksın. Allah'a karşı teslimiyet nasıl artar? Fark edeceksin nimeti, elini, ayağını. Şükür mesleğinde terakki edeceğiz. Fark edeceksin. Nedir o fark etmek? Şükrün temelidir. Yani elim var elhamdülillah. Nefes alıyorum elhamdülillah. Bir defa nefes almanın 
ne demek olduğunu astım hastalarına soru. Hastaneye soru. Heh, bunu şey yaptı mı? O zaman şükür mesela. Şimdi öyle bir teslimiyeti var ki oradan açıldı. Bu hastalara diyoruz iki doktor şey var. Doktor teslimiyet, doktor meşguliyet. Bu zat öyle bir teslimiyeti var ki tek başına ya. Öyle bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir ubudiyet. Kimseyi taklit etmiyor. 23 sene önce yaptığı şekli 23 sene sonra aynısını yapıyor. <gülüyor> yani ey ashabım 23 sene öyle yapmıştık ama şimdi değiştiriyor. Dememiş. Bir peygamberin ubudiyetiyle bir avamın ubudiyeti aynı. 23 sene öncekisiyle 23 sene sonraki aynı. Na, peki nasıl olur? Bir bardak su verin abimize. Hı. Şöyle. Biz bir hali yani bir sözü, bir davranışımızı 23 sene önce değil, 3 sene önceki konuşmalarımızda, davranışımızda şu andakiyle aynı mıdır? Değiştiriyoruz. Konuşmayı değiştiriyoruz. Tavrımızı değiştiriyoruz. Davranır. Tecrübe oluyor veya bir marangoz. İkincisi daha güzel. Üçüncüsü daha güzel. Dördüncüsü daha güzel yapıyoruz. Yani insanda hiç terakki olmuyor mu? Ya bir insan 23 sene önce ne konuşmuşsa bugün de aynı zindelikte, aynı heyecanla, aynı samimiyette aynı şeyi demesi, başı ile sonu birleştirmesi, Sonra söyleyeceğini önceden söylemesi gösteriyor ki o konuştuğu kendisinden değil. Olmaz o. Hiç mi terakki yok? Yani davranışını değiştiriyor. Yok namazı değiştirmemiş. Bir peygamber nasıl namaz kılmışsa bedevi de öyle kılıyor. 23 sene ya arkadaşlar en son söyleyeceğini, en son yapacağını başta yapamazsın ki. Ben 23 sene sonra ne, ne konuşacağım, nereden bileceğim, nasıl davranacağımı. Ama başıyla sonu aynı. Ona dikkat buyurun. Sözleriyle, <gülüyor> sözleriyle davranışı 23 sene önce yaptığıyla 23 sene sonra yaptığı aynı. Ve en mükemmel. Mesela şey benzetiyorum. Arabanın modeli değişiyor. Ama atın modeli değişmiyor. Ağacın modeli değişmiyor. Elin ayağın değişmiyor. Yani bunu modelini değiştirsek ne? nasıl olmasını isterdin? Öyle bir şeriat, öyle bir İslamiyet. Gün geçtikçe, dayanamıyorum yani İslamiyet. Gün geçtikçe İslamiyet'in kıymeti daha çok belirgin. Şöyle. Ya asıl saadette, asıl saadette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir diyelim ki içki haramiyeti. Yani o zaman ihtiyaç vardı. <gülüyor> Şeriat dolayısıyla o zamandaki halkı terbiye etmek için bu kaydı getirdi diyelim Ahmet. Vallahi şimdi öyle bir ihtiyaç yok ki ya. Şu anda mı içki haramiyetine daha çok ihtiyaç var o zaman? Onu öğrenmek istiyorsan hapishaneye git. Hastaneye git. Kabristana git. Bak sana söyler en çok oraya niçin girmiş? Mezaristan'a sorun bakalım. Ölenlerin Yüzde kaçta kaçı içki vesilesiyle gitmiş? <gülüyor> Hastanelere sorun. Yani öyle bir kural getirilmiş ki bunu görmenizi istiyorum. Yani dosturları zaman geçtikçe özelliğini kaybetmiyor. Ona ihtiyaç şiddetleniyor. Yani eskide buna ihtiyaç vardı ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi yok. Adam kandırmaya o zaman demiş yani. Bizi aldatan bizden değil veya kul hakkı. Ya şimdi ihtiyaç yok canım. Hani hangi kaidesi, hangi dosturu? Valla şimdi gerek yok ya. Faiza mesela. Kan davasına mesela değil mi? Kadın haklarına mesela. Ahlaka mesela değil mi? Ahlak. Öyle bir şeriat. Öyle bir İslamiyet. Bir ubudiyet. Şeriat nedir biliyor musunuz şeriat? Şeriatın içini kesin, karpuz gibi düşünün. Hemen şeriat deyince böyle medyada, medya ile büyütülmüş bir toplum olduğumuz için şeriat deyince böyle korkutmuşlar. Şeriatı anlatayım size. Şeriat karpuz gibi düşünün, içini keselim bakalım ne var yani bunun içinde. 
Şeriatın içinde dört tane temel var. Bir, zihin, his, irade, latife, rabbani, ibadetullah, muhabbetullah, müşahadetullah, bir de şey, marifetullah. Şeriat, 136 Hütbe Şamide söylüyor. Şeriat denilen şey, marifetullah, muhabbetullah, e, lezzeti ruhani, muş, bir de neydi? İbadetullah. Bedenin vazifesi ibadetullah. Şeriat bedene şekil veriyor. İbadetle. <gülüyor> şeriat akla şekil veriyor. Marifetullah ile. Şeriat kalbe şekil veriyor. Buna dikkat edin. Muhabbetullah. Bu kalbe sahip olamadığımız için bugün insan gençlik inim inim in diyor. Bu kalbe e, hakemlik yapamadık. Bekçilik yapamadık. Ayşe'ye, Fatma'ya, Dolay'a, Araba'ya Cep telefonu bilmem nerelere kayıyor. Onun belasını çekiyoruz diyeyim. Yaktın beni, pişirdin, mahvettin, köfte ettin. Bu. Bakın şeriat bedene hükmediyor. Şekillendiriyor. Bu yapma. Bunu yap. Bize, bizi kontrol etme gücü veriyor. Düşünün. Herkes her istediğini yapsa, bir kontrol altına girmese. E peki bu toplumda Herkes böyle düşünse, ben ben mesela ben hürüm istediğim yaparım. Herkes de böyle düşünse bu ne olur burası? İşte diyor ki bir dakika ha, bedenini, hareket sahanı ibadetullah şeklinde yapacaksın. Hem de bunu rahatça yapabilesin diye ibadet perdesi altında sana takdim ediyor. Bedenin vazifesi ibadetullah. Aklın vazifesi marifetullah. Kalbine bir hüküm getiriyor muhabbetullah. Ruha da getiriyor. Artık ruhsal bir lezzet müşahedetullah. Bu dördünü birleştirirseniz, hani tencerede birleştirirseniz böyle çırparsanız, bunun adı, bunun nerede inkişaf eder bu dört özellik? Hangi toprakta inkişaf eder? Şeriat zemininde. Şeriat bunları tenmiye eder. Şeriat bu. Bunları besliyormuş. Bunların malzeme deposudur şeriat. Bunların toprağıdır şeriat. Marifetullah, muhabbetullah, e, müşahedetullah, lezzeti ruhani, ibadetullah. Bunları getiriyor. İşte bunları çap, çap, sistemine İslamiyet. Bir ubudiyet, bir dua ile. Bir ubudiyet ki öyle bir hareket getirmiş ki onunla ruh inkişaf ediyor. Şimdi yeni yeni yugolar var. Budistler şeyi getirmiş. Ne diyorlar ona? Rahatlamak için. Hareketler yapıyorlar böyle. Yogo yogo. Sanki yeni çıkmış. La kardeşim. Allah Allah. Oruç mesela. Namaz hareketleri mesela. Tamam. Ne kadar acayip. Mesela yatak adabı. O da onun için de varmış. Dinlerden toplamışlar baktım. Yeni sanki. Mesela başka bir tanesi de çok ilgimi çekti. Yeni Birleşmiş Milletler. Ee, sağlık Teşkilatı'nın raporunda gördüm, gösterdiler. İlgimi çektiği için ben size söylüyorum. Dünya psikolojik, geleceğin en büyük hastalığı psikolojik. Efendim çareye ne sunmuş? İnsanların bu korkusunu bastırmak için sonsuzluk duygusunu uyandırın. Sonsuzluk duygusunu uyandırın. Yani sonsuzluk duygusunu... Allah'a inanmayan, ahirete inanmayanın sonsuzluk duygusu, sonsuz yaşayacak kim gibi bir duygu yanır mı? Biz zaten bu, bu mazibeyi 1400 sene önce kullanıyorduk. Adem Aleyhisselam değil mi? Allah, ahirete iman, sonsuzluk duygumuzu uyandırmış. Bir ubudiyet, bir dua ile, bir davet ile, ben duayı merak etmiştim bu mevzumuzla alakası. Dua, öyle bir dua. Meğer dua etmek sıyrılmanın adıymış. Boşaltmak. Ya Rabbi. Ve kabloyla akıyor. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Her Ya Rabbi değişti boşalıyormuş. Duanın bir sırrı da buymuş. Çok ilginçtir. Çok zordur. Namazdan zordur. Namazı kılar adam ama dua yapamaz. Hoca eli kaldırdık değil mi? Ama şey, dua yapamayız. Şey, evet. Dua sıyrılmaktır, arınmaktır. Bu ayrışmaktır. Meğer dua ederken baktım bu manada hep boşalıyormuş. 
Ya Rabbi. Ya Rabbi. Akıyormuş. Me- meğer e- e- sır ubudiyetmiş dua. Sıyrılmanın adıymış. Arınmanın ayrıymış. Başka dua fark etmektir. Fark etmektir. Aslını bulmaktır. Aslına yönelmekmiş. Aslına teveccüh etmektir. Veya bir başkasının dedi, alemin dedi, üzerinde olan o karabasan dediğimiz o kara bulutların dağıtılma faaliyetiymiş. Dua. Bir dua ile çıkmış, bir davetle çıkmış, bir iman ile meydana çıkmış ki, e nasıl bir iman ya, hiç kimse yok. Benim bu çok etkiliyor. Bana ne dedi biliyor musun? Şeytan, Almanya'da dostumu karşılayayım dedim. Pijama ile çıktım tabii o gece yarısı kalkınca. O otellerde kart var ya, otellerdeki kartı da unuttum içeride. Çıktım dışarıya saat bir, kimse resepsiyonunda kimse yok ki. Saat bir, bir buçuku. Aldım içeriye, e, odaya gireceğiz. Kapalı, kart yok. Aa, acayip. Kur'an'ım da orada, şeyim de orada. Hemen adam geldi bana. Şeytan, ne yapacaksın dedi. Tek kaldın. Yemen, iyiyiz. E, sen öyle zannediyorsun. Tek kaldım. Kur'an'ın içeride diyor. Olsun canlı Kur'an var burada dedi. Bir iman. Ya imansız nasıl yaşıyorlar ya? Olayları nasıl yorumluyorlar? Nasıl çözümlüyor? Hiç mi öleni görmüyor? Hiç mi kefenleneni görmüyor? Hiç mi kanser hastasını duymuyor? Ya ahirete imanı olmayan nasıl tahammül ediyor ya? La arkadaş, biz ahirete inanıyoruz. Bu hayat mukaddeme olduğunu, bu hayat zindan olduğunu, orası cennet bahçesi olduğunu, hem de bunu din adına inandığımız halde gene bu kadar korkuyoruz. Bu kadar rahatsızız yani bu ölüm işinden. Ya imanı olmayan ne yapıyor şimdi? Ya ben inama iman ettiğim halde bu kadar korkuyorum. Ya iman etmeyen ne oluyor diyorum. Merak ediyorum yani. Aman aman merak etme yani. Çünkü ateşim atıyor. Bin can ile istenilir bir seyahattır. Bir diyor e, seyahattır bir de davet midir diyor. Yani ölümü öyle anlatıyor ki Üstad Hazretleri. Bir seyahattır diyor. Bin can ile istenen bir seyahattır. 206 sözler galiba. Yani öyle anlatıyor. Öyle çözümlüyor. Ölüm izah edilmedikçe... Dünyada rahatlık yoktur. Öyle bir imanla çıkmış ki onlar ne misli var ne de olur. Nasıl bir teslimiyet ya. Vallahi bir, bir teklif etmişler. Davandan vazgeç. İşte şunlar şunlar malum. Vereceğiz diye. Bir elime güneşi diyor. Bir elime ay verseniz. Vallahi dönmem. Lan biz öyle değil ya. Ufak bir müşteri bile kaçmasın diye namazı kaçırıyoruz yani. Yani güneş ayı değil de. Şu, şu küçük bir araba olsa yalan söyleriz. Aldatırız. Bizi aldatan bizden de olmadığı halde. Bir sürü alavere dalavere yapıyoruz yani. Bu nasıl bir iman? Vallahi bir elime güneş. Diyor ki mülk istiyorsan mülk verelim. Reislik istiyorsan başımıza gel. Hanımlarımızı istiyorsan onu da boşayalım verelim sana. İstediğini al. Ne istiyorsan verelim. Yeter ki şu davandan vazgeç diyor ya. Sonra de, dediler ki baktı bu iş olmuyor. Ya diyor o altı taneden beşe in diyor. Putlarımıza dokunma ne dersen de. Akşama insanın rayı yatır diyor ibadet namına. Putlara dokunma. Nasıl bir iman? Her şeyi göze almış bir iman. Her şeyi tahammül etmiş bir iman. Nasıl bir yani böyle bir insan bir insan normal nasıl bunu yapabilir? Olamaz ya. Arkadaşlar ya tek başına sultan belindesin. Hiçbir tane iman etmeyi yok. Hepsi de aleyhinde. Yaşayabilir misin ya? En ufak bir şey olunca hemen adam sıkılınca intihar edeyim geçeyim diyor. Sanki rahatlamaya gidiyor. Sanki orası rahat. Piknik yeri. Soracaklar nereden geliyorsun? Bir imanla bir davetle meydana çıkmış ki onların ne misli var ne de olur. Ve onlardan ne daha mükemmeli, mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Niçin? Çünkü bak, çünkü sizi izah ediyor. Çünkü ümmi bir zat. Ümmi bir zat. Ümmi de ne anlıyoruz arkadaşlar? Peygamberimiz ümmiymiş. 
E? Okuma yazması yokmuş. Başka? Ümmi. Fıtratı bozulmamış. Yani biz ümmi değiliz. Ustad da şunu kastediyor. Ee, ustadın yazması yoktu. Yarım ümmi diyor kendisine. Bir de ümminin bir manası var ki çok orijinal. Hepimiz okula gittik. Öğretmenlerimiz fıtratımıza müdahale etmiş. Beynimize, kalbimize müdahale etmiş. Şekillendirmiş kısmen. Allah Resulü ümmü. Çünkü ü, ümmi demek. Ümmü diye babaanne ile ifade ediliyor. Anasından doğduğu gibi hiçbir muallim, hiçbir beşer müdahale etememiş, etmemiş. Anasından doğmuş gibi deniliyor ümmi. Fıtratına müdahale edilmemiş. Bak ümmi bir zat ama okuma yazması da yok biliyorsunuz. E, teveccüh ettiği zaman Allah hemen okutturuyor. En çok Kur'an okuyan o ama okuma bilmiyor. Nasıl oluyorsa. Bak öteveci ediyor. Öğrenmek hemen öğrenmek. Çünkü peygamberler çok zeki ve akıllıdır. Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Bir hikmeti şu olsa gerek. Niçin istemedi? Oysa ilim farz. Yine okuyor. Kur'an'ı, Kur'an'a şüphe, şüphe e, vesvese gelmesin diye. Yani okuma yazması olsa, ilmi olsa derdi ki ya kendisi yazmış olabilir mi ya? Kendi yazmış olabilir mi? Zanlı ve şüphesi gelirdi. Ya ümmi olduğu halde kendisi yazdı demiyorlar mı? Demediler mi? E peki ya okuma yazması olsaydı? E kardeşim ilmi de var okuma. O zaman Mekke'de Ebu Celun için kafayı yiyor. Yedi kişi varmış okuma yazma bilen. Adam demiş ki reis benim. Zengin benim. Alim benim. Okuma yazma benim. <gülüyor> Meşhur benim. Bu adam kim ya? Okuma yazma yok. Cahil. Reis değil. Parası yok. Tanınmıyor. Ya peygamber olsa ben olurum diyor ya. Öyle demiş ya. Ne ha? Bu peygamberlik nereden çıktı diye inkar etmiyor. Ben niye olmadım? E bu okuma yazması yok. Tabii ki kafayla düşünürsen öyle olabilir. Ama Cenab-ı Hak da eğer okuma yazması olsaydı bu Kur'an'ı kendi yazdığı ihtimali ortaya çıkardı. Bu imanımızda zorlama olurdu. Çok zor iman ederdik. Bu sefer iman etmemiz kolaylaşsın diye ümmiden yapmış. Çünkü ümmiden böyle bir şey olamaz. Hadi diyor bu ümmi olmasın okul yazarı olsun diyor. Meydan okudu Kur'an ya. Hadi diyor okul yazarı diyor alim olsun diyor. Öyle de teyit ediyor orada ümmi. Yani ümmiden gelen bir kitabı. Hadi ümmiden gelmesin. Böyle bir tane mislini getirin. Yok. Ümmi bir zatta zuhur eden bir şeriat. 14 asrı ve nevi beşerin humsunu, beşte birini adilane, hakkanet üzerine, mudakikane, hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. İkide bir mecliste kanun değişiyor. Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasidir ki zaman geçtikçe ihtiyaç daha çok şiddetleniyor. Hiçbir hükmünü değiştirmiyorum. Ey ashabım 20 sene önce öyle dedim ama şimdi değiştiriyorum. Dememiş. 1400 sene bir kanun önce çıkartacaksın. Her geçen gün o kanuna ihtiyacın şiddetlenecek. Böyle bir şey olur mu ya? Bir insaf et ya. 1400 sene geçecek Eskimeyecek o kanun. La daha 80'de yapılan kanunu ne kadar kıyamet kopuyor değiştirelim diye. Ecmal ikide bir şey e, hiç unutmuyorum lisede okurken kalmış kafamda o tarihte ne kadar bana tesir etmiş ki Çin e, Cumhurbaşkanı Zhao Ziyang kalmış Zhao Ziyang nereden kalıyor demek ki tesir etmiş bana Zhao Ziyang demiş ki 106 sene önce Mao'nun veya işte daha öncekilerin çıkarttığı kanunla bir buçuk milyar insanı idare edemiyoruz. Değiştirmek zorundayız diye beyanatı vardı gazetelere çıkmıştı benim o lise dönemi. O zaman 25. sözdeki o cümleme denk gelmiş ki tesir etmiş bana. Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki 
zaman geçtikçe vusukunu, sağlamlığını ve ihtiyaçlarını gün geçtikçe çoğalıyor. Evet. Yani böyle bir şey olur mu? Yani beşer düşünüşte düşün. Ya sen çıkarttın, benim çıkarttım kanuna. Bu mali idare etmez ya. Mali bakkalın idare etmez ya. Ya evi idare edemiyoruz evi. Kızım onu getir. Yavru niye böyle yapıyorsun? Ya bizim kanunlara itaat bile yok. Seni mahalledekiler. Ya bir kanun çıkartacaksın. Bu mahallede oturan bir insan düşün. Bu mahalle uygulayacak. Sultanbeyli uygulayacak. İstanbul uygulayacak. Dünya uygulayacak. 1400 sene. Hayal et böyle bir şey olur mu? Allah Allah. Oluyormuş. Hem ümmi bir zatın, ümmi bir zatın efali, fiilleri, akvali, sözleri, ahvali, tavırları, tavırlarından çıkan İslamiyet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın efali, akvali ve ahvalinden çıkan İslamiyet. Sözlerinden, davranışlarından, hallerinden çıkan İslamiyet. Her asırda 300 milyon insanların rehberi ve merciği ve akıllarının muallimi ve murşidi. Akla talim edecek şimdi değişti konu. Yani devamlı aklı devamlı besleyecek. Dersleri yani. Dersleri eskimiyor ki. Bu kitaplar daha nice yazılacaklar. Hep getirdi Kur'an'dan. Ahmet nasıl bir şey keskimiyor arkadaş? Ya nasıl bir kitap ki? Mana mertebesi bitmiyor. Her asırda aklı besliyor. Böyle gelebilirsiniz de arkadaşlar. Oraya sıkışın. Bak burada şeysin. Heh, ön tarafa. Akılların muallimi ve murşidi bir de aklı terbiye ediyor. Aklı terbiye ediyor. Talim ediyor. Öyle düşünme diyor. Nasıl ediyor biliyor musun? Bak bir tanesini söyleyeyim. İnsanda üç tane kuvve var temelde. insanı yöneten. Buna hakim olursanız dünyanız cennet olur. Bir daha söylüyorum. Buna hakim olursanız üç tane duygunuza dünyanızı şey için söylemiyorum. Cennet olur. Bir, <gülüyor> kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye. Şimdi bak akıllara nasıl muallim? Her bir duygunun, unutmayın ama her bir duygunun, her bir hissin üç mertebesi var. İfrat, aşırı, Tefrit negatif çok dip orta. Mesela akla uygulayalım. İfratı cerbeze hakkı batıl şeklinde gösteriyor. Batılı hak hakkı batıl gösterecek. Cerbeze kandırmaya böyle. Tefrit mertebesi hiçbir şey anlamaz odun gibi. Ortası hakkı hak bilecek. Teslim olacak. Batılı batıl bilip uzaklaşacak. Ha, bu tarafa gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada sıkışıyorsunuz. Ha, buraya gelin. <gülüyor> Gel. Gel gel gel gel gel gel. Maşallah maşallah ya. Aferin size be. Ama beni de mecbur edeceksiniz ha bu 15 günde bir zeytinburnundan gelmeye ya buraya. Böylesi ben sizi görünce böyle ben de şeflendim ya. Maşallah ya. İlk akşam değil mi? Aferin ben size. Her her bugün ne? Her perşembe böyle olacaksınız. Olmanız lazım bu mahalle. Gölet Mahallesi mi diyorlar buraya? Çok güzel. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Geçmişlerinize rahmet etsin Cenab-ı Hak. Dedenizi demiyor da e, bil veya bilme. Otomatik şey devreye giriyor. Babası ve annesi vefat edenlere diyorum şimdi bak. Babası ve annesi vefat edenlere otomatik olarak sen buradan girmeye karar verdin. Çıkana kadar inşallah yoktur. Varsa kabir azabı dinimizde kalkıyormuş. O oğlunun hürmetine. Sen bil veya bilme. Anne babası şu anda zor durumda ise en büyük iyilik bu kalkıyor. Kalkıyor kardeşim. Bir tanesi dedi abi dedeye bağlı mı? Yok dedeye Ceren bağlı değil. Anne babaya. <gülüyor> Dede değil. Anne babası vefat edenlerin şu anda Allah'ımız dinimiz böyle diyor. Rahmet etsin diğerlerine de. Otomatik zaten anne babana gidiyor da diğerlerine de hepimizin ölüsüne Cenab-ı Hak rahmet etsin. <gülüyor> Kabirlerine nur etsin inşallah. Amin. Ya haberdar etsin. E çünkü sizin gibi torunları, evlatları nasip etmiş Cenab-ı Hak. Demek ki onlar da hak ediyor yani. Okşamıyorum ha. Okşamıyorum doğruyu söylüyorum. Şu anda televizyon karşısında olabilirdiniz. Allah muvaffak etsin. Allah bozmasın. 
Efendim şimdi böyle bir dinle aklı devamlı talim ediyor, istikamet veriyor. Bir sürü psikoloji doktorlar var. Böyle düşün, böyle düşünme, böyle bak, böyle bakma. E, bu, bu, bu 1400 seneden beri ya aklı talim ediyor. Ya bir her hastanede kuyruk kuyruğa girmiş. Sıralamıyorsunuz. P pedagoglar, psikologlar, psikiyatristler. Akıllara talim değil mi? Bir sürü sıkıntısı var. Öyle düşünme, böyle düşün. Bak alternatifi de budur. Mesela ortaya koydukları çareye bak. Yeni ya Birleşmiş Milletler'deki şeyi okudum. Biraz Allah kadar olduğum için. Sıkıntısını aşmak için bak bulduğu çareye bak. Kimseyi dinleme. Duvarları aş. Haddin olmasın. Her istediğini yapmaya çalış. Kimseye bağlanma. Ancak mutlu olursun. Ona herkes öyle yaparsa ne olacak? Dinle diyor. Bak bu mutlu olmak için öyle diyor. Kayde dinleme. Hiçbir yerde ko ko ko ko ko konaklama. Kayıtlanma. E, prensiple yaşama. Duvarlar yık. Mutlak hürat. Ne istiyorsa yapmaya çalış. E herkes böyle yapsana. İslam diyor ki hayır. Mutlu olmak istiyorsan mutlu et. Vay vay vay vay. Benim mutluluğum senin mutluluğuma bağlanmış. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Tek başına mutlu olamazsınız. Evde senin kardeşin çocuğun dişi ağrıyorsa sen evde rahat yatamazsın. Yatamazsın. Bak onlar diyor ki mutlu olmak için hiç kimseyi sayma. Yok say. Sen teksin. Gözün kapat. Hiçbir duvar engel tanıma. Duvarları yık. Hayal demiyorum ama böyle diyor. İslam diyor ki gözünü kapatma. Aç. Huzur istiyorsan huzura vesile ol. Mutlu et ki mutlu olasın. Değil mi? Sevindir. Sevinesin. Mutlu et. Beraber ol. Ya. Aklı, aklı talim ediyor, irşad ediyor. Kapleri, kaplerinin münevviri ve musafisi Peygamberimiz Aleyhisselam 1400 sene önce kaplerin efendim, efendim te, tasfiye edicisi, temizleyicisi bir de nurlandıran. Nasıl bir de biz daha kalbi tanımıyoruz ki içindeki gıdayı nasıl en, enjekte edelim? Ne, ne koyacağız ki o kalbe? Kalp yok mu? E bugün insanlık inim inim inlemiyor mu kalbe mukayet olamamasından, bekçilik yapamamasından? Ona buna takıyor bu kalbi, yandım Allah diye pişiyor. İntihar eder mi dersin, bunalım mı geçiren dersin, hap içen mi dersin? Kalbe mukayet olamadığından değil mi? Ona buna takılmış yani. Mahvettin, pişirdin, yok ettin var ya aşık, aşkı mecazi, kontrolsüz, öyle şeysiz yani. Oysa terbiye olmuş olan bir kalp ne yapar? Bekçisi var. Yani ne yapacağını bilir. Ona buna takılmaz yani. Doğruya takılır. Takıl ama doğruya takıl. İşte bunu ne yapıyor? Münevviri ve musafisi. Nurlandırıyor ve temizliyor. Temizliyor ve nurlandırıyor. Sonra ya arkadaşlar korku korku haf vicdanidir. Korku aklidir. Haf vicdanidir. İnsanlık inim inim inleyen kalplerin musafisi dedi ya münevri Haf, vicdandaki bir hissi haftır. Vicdanın içindeki histedir o. O kontrol etse bile din yeter bize. En azından o karımız olsa. O haf duygumuzu, haf duygumuzu kontrol etse bile, vesile olsa bile yetiyor. Oralara adamlar değil oraya terbiye etmek, değil oraya nurlandırmak, oranın varlığında haberi yok. Oranın varlığında haberleri yok yani. Kalbi bilmiyor ki gıdasını bilsin. Kalbi bilmiyor ki gıdasını bilsin. Vicdanda nerede haberi var? Vicdan içinde ne varmış? Ne var adam? Vicdanı bilmiyor ki içindekileri bilsin. Allah Allah. Sonra nefislerinin mürebbisi ve müzekisi. Yani kontrolcu. Nefislerinin terbiyecisi ve Terakkisi, terakkisine vesile olan. Peki düşünün, terbiye olmamış nefis sahipleri ne olur bu cemiyette? Dünya cehennem olur, ha cehennem etmiş işte. Bak malı alıyor, sonra vereceğim diyor. Ondan sonra sonra istesen tehdit ediyor seni. E bu ne işte? 
acaba İslam'la beslenen bir e, nefis, İslam'la beslenen bir kalp ve akıl bunu yapar mı? Değil mi? Bak İslam'dan ne kadar uzaklaştıkça ne kadar sıkıntı çekiyoruz. Ne kadar sıkıntı çekiyoruz. Diyor ki bak e, nefislerin musafisi ve mürebbisi ve müzekisi. Tersini düşünün diye söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bu manaları anlamanın bir yolu da tersten. Bu bu nedir? Anlamak için ne değildir bak. Mesela terbi nefsi terbiye ediyor. Şöyle şöyle yapıyor. Uzun olur o. Şöyle diyelim. Nefsi terbiye olmasa bu insan ne olur? Her istediğini yapsa, her istediğini söylese. Bu cemiyet ne olur? Evde bile ya huzur kalmamış. Adam da öyle demiş değil mi şarkıda? Huzurum kalmadı diye. Öyle minibüslerde duyuyoruz ya. Huzurum kalmadı bu dünyada demiş adam. Allah Allah. Kalmadı tabii. Ne olacak ki? Kalp beslenmemiş. Artık yapacağımız şey muayyen, belli. İşte şu bu lezzetler. Tamam onlar, o da bitti. Çok ceylene geçti. Daha ne olacak ki? Bak karan bak nereleri götürüyor. Bütün haramlar gençler. Küçük ilk önce merakla başlıyor. Acaba nasıldır? Bütün haram böyle başlıyor. Acaba nasıl? Unutmayın. Bütün haramlar merakla başlar. Acaba bu nasıl? Acaba bu nasıl? Ondan sonra bir kuyuya iniyorsun, bir daha çıkmaya çıkamazsın. Kötülüğü denemeyin, denenmez. Müzekisi ve ruhlarının medar inkişafatı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envana, envanda en ileri olması. Herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması. Haşa, dini kendisi uydursa, dine kendisi en çok uyar mı? Dini haşa kendisi uydursa, en çok Allah'tan o korkar mı? Haşa kendisi uydursa, her şeyini feda eder mi? Adam fakir milletvekili o seçiliyor, dev adam olup bitiyor. Hükümetle işte partiyle bir alakası oluyor, adam holding oluyor. Ve peygamberimiz peygamber değil, ilken zengindi biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam. Hatice-i Kübra radiyallahu anha'nın 25 yaşında evlenmişti, 40 yaşındaydı. Dül bir kadın. Kafilesi vardı biliyorsunuz, onun yanında çalışıyordu. Kafilesi vardı kadının. Onunla evlendi, yani zengindi. Karısının zengin, zenginliği vardı. Ne oldu? Ebu Bekir Sıdık'ın Hakeza, Hazreti Ömer'in, Osman'ın, Hazreti... Bunların servetleri vardı. Servetine servet mi kattı, verdi mi? Bunlar enaye miydi? Haşa. E niye verdi? Hak bilmese. Ama şimdi tam tersi olsa, tam tersi oluyor. Din ve diyanet yoksa içinde, olayın içinde, ruhunda din yoksa, Allah korkusu yoksa, adam fakir gidiyor, dev geliyor. Ay bakıyorsun tanıdığımız köylü ya. Geçiyor o partide bir hazır birka birkaç sene koşturuyor. Bir bakıyorsun ki hayatı değişmiş. Niçin misal veriyorum? Peygamberimiz hakkaniyetine bir delil de budur. Almamış, vermiş. Vermiş, vermiş. Yapın dememiş, yaparak göstermiş. Yapmış, eyleme, eyleme dönüştürmüş. Zor, zorluklar hep o yapmış. Oysa geçmiş ve gelecek bütün günahlar ne günah işte affedilmiş. Bu insan namaz kılıyor, ayakları şişiyor. Hanımı diyor ki sen böyle böyle bir insansın. Ne kılıyorsun dedikleri zaman Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı demiş. Ben olsam mesela ben şeyi merak etmiştim arkadaşlar siz de merak etmişsinizdir. Aşeri müşbeşeri var ya aşeri müşbeşeri. Ne demek bu? Cennetle müjdelenmiş. Şimdi bak kendine bir bak bakalım. Ben şimdi cennetle müjdelensem Yatarım kardeşim nasıl garanti ben elimi koyarım öyle. <gülüyor> Tabii garanti cennet. Allah aşağı dalga mı geçer ya tövbe estağfurullah. Cennet bana garanti oldu mu? E tamam kardeş. Garanti ben. Teyit edilmişim. Ama onlar nasıl anlamış biliyor musun cennette mü müjdelenen? Bu beni bizim imtihanımız dedi. İmtihanımızın şekli değişti. Deyip ibadetlerini daha ciddiye almışlar. Bizim anladığımız gibi anlamamışlar onu. Ne anlamışlar biliyor musun? 
bu aşere-i mübeşşere sahibi olan o sahabe-i kiramlarımız, efendilerimiz, o bizim imtihanı Allah diyor bizi şu şekilde deniyor. Hani garanti, bakayım ne yapacak? Şimdi bir tanesi geldi bana diyor ki bu geçen Ramazan'da. Hocam dedi ben evli olmak istiyorum dedi. Dedim kardeşim bu davadan vazgeç. Bu sevdalıktan bu zor iştir. Ondan sonra ne yapacaksın dedim merak ettim. Adam niye evliyalık istiyormuş biliyor musunuz bak. Mesela düşün sana evliyalık niye gelsin hiç düşünmediğin için bilmiyorsun. Dedim ya merak ettim kardeşim evliyalığı ne yapacaksın sen? Hocam dedi dolmuştan kurtulurum dedi. <gülüyor> Dolmuştan kurtulurum diyor. Lan bu kafa evli olur mu? <gülüyor> Başka bir tanesi geliyor bana diyor ki ne tip insanlar geliyor. Ya dedi ben evli olacağım şartları nedir dedi. Dedim vallahi bu davadan vazgeç ağırdır. Ya olacağım dedi. İyi dedim bir tanesini sana söyleyeyim. 16 tane şartı var bir tane şu. <gülüyor> Biz avamlar itikat ettiğimizi onlar aynı vaka gibidir. Yani gıybet etmek günahtır orucu bozmaz. Ölü kardeşin çığ etini yemek gibidir. Evliya da böyle değildir. Evliya çığ eti yemektir gibi değildir. Onun için gıybet etse veya gıybet edilen yerde istekli duys, duy, dursa kefaret tutması lazım. Et yedi çünkü. Evliya dedim bu bir. Kalsın abi dedi bu. <gülüyor> <gülüyor> Daha gerisin sayma tamam kalsın dedi ya. Daha istemiyorum. Dedi. Adam. Bakın evliyayı dolmuştan kurtulmak için istiyor. Aşire-i mübeşeren eyvah demiş Hz. Ömer Efendimiz'in şeyini okudum. İmtihanım değişti dedi, şiddetlendi. Yani seni seven bir insan sevgisini daha çok sana ifade etse ne yaparsın? Daha çok ezilirsin ya. Aman ha taata yapmayayım ya. Yani aman ha bu kadar bana değer veriyor ya. Beni böyle normal bir karşılaşsa adam paldır küldür davranırdım. Ama bana o kadar değer veriyor ki utanıyorum artık ondan. Hatta bir misali söyleyeyim sizde de oluyordur. Telefonu arıyor. O kadar yakınlık veriyor ki o abi falan. Kapatıyorum vallahi kimdi bilmiyorum. <gülüyor> Kimdin diye soramıyorum. Utanıyorum. Sizde olmamış mı? O kadar yakın. O kadar o abim Fatih abi falan. Evet tamam falan. Bir tü, e Fatih kimdi? Bilmiyorum abi diyor. Bir de şey birisi öyle yapmış da sen abi konuşmuş konuşmuş o da utanmış demek kimsin diyor. Sonunda demiş ki ben kimim? Eyvah. <gülüyor> Donmuş kalmış. Daha da zor olmuş. Diyor. Daha zor. Ya. <gülüyor> yani niçin söyledim? Size değer veren saat Size o kadar değer vermiş ki altında eziliyorsunuz. İşte dininde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ibadatında bütün envana, bütün özelliklerin en ileri olması, herkesten ziyade takvada bulunması, Allah'tan korkması ve fevkalede daima mücahedat ve dağdalar içinde tam tamına ubudiyetin en incir eserine kadar muratı. Dağ dağlar içinde. Mesela savaşta cemaatle namaz kılmak. Ya kardeşim biz burada cami dedi medresemiz var gitmiyoruz cemaatle kılmaya. Savaşta cemaati kaçırmamak için biliyorsunuz ikişer rekat kılarak yapmış. Yani en zor şartlarda bile <gülüyor> davasının en, te en ufak teferatına kadar riayet etmiş. Bu göstermiyor mu davasına ciddi olduğunu? Haşa kendi uydurduğu bir şeye kendisi bu kadar uyar mı? Kendi pişir kendin ye o Bolu dağlarında var. Bilmem Felancanın yeri derler tamam mı? Hasan'ın yeri, Ali'nin yeri tamam mı? Yani o Bolu dağındadır. Ne yazıyor? Kendi pişir kendin ye. Dini kendin yapıp kendin uyar mısın? En ufak teferratına kadar en dağ dağlı en zor şartlarda sen murat ediyorsun. Hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla mütediyane, müte, mübtediyane fakat mükemmel olarak iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Yani kimseyi taklit etmiyor. Nereden çıktı arkadaş? Nasıl hatırına geldi? Hani bir şey yaparsınız da e, deriz ya Allah Allah nereden hatırına geldi ya? Hani demiyor muyuz? Ya bunu nasıl söyledin sen? Ya arkadaş 
bu dinin bu kadar teferatına kadar tuvalet adabından tamam mı? Özel hayata kadar ruh ruhtaki terbiyeye kadar akla yön ver, vermeye kadar bu kadar detaylara yön vermiş bir şey bir şey çatışmıyor. Bu nasıl bir şey ya? 12. 10 13. sözde mi anlatıyordu? 13. sözde değil mi? O ağaç varmış. Ya bu kadar değil. Ağaca bakın arkadaşlar. Toprak düşünün. Çekirdek. Ne şimdi o? Koca bir ağaç. Yani gözümüz aman aman aman gösterme diye bir gözümüzü çizen, rahatsız eden renk yok. Koku yok. Yani birbirini kapatacak, örtecek bir şekil yok. Birbirini tamamlıyor. Doğaya bakın. Kainata. Yani renkler ne kadar uyumlu. Portakalın rengine bak yaprağa uygun. Gözümde hoşuna gidiyor. Ama yerdeki ota da uygun. Güneşe de uygun. Arya da uygun. Sığıra da uygun, armuta da uygun, şeftaliye de uygun. Yani nasıl bir bütünlük var böyle, nasıl bir arboni var? Dinin de bütün teferatında tuvalet adabındaki duadan tutun, tuvalet adabından öksürmeye kadar, savaşa kadar ve namazın teferatına kadar hepsinde bir uyum var. Hepsinde birbirini tamamlama var. Çatışma, çelişme yok. İşte bunu diyor. Hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla müptediyane fakat mükemmel olarak iptida ve intihayı birleştirmesi. En çok beni etkileyen şu. İlk yaptığı neyse son yaptığı da aynı. İlk ne söylediyse son söylediği de o. Bu olabilir mi? Olmaz. Yani şöyle bir daha misal vereyim. Marangoz bunu yaparken kaç yaşındaydı? 20 yaşında. Diyelim ki farz mal ömrü belli. 60 60 yaşında kadar marangozlukta devam ederse bunun marangozluk kabileti gelişecektir. Dolayısıyla yapma özelliği sanatı da değişecektir. Şimdi 60 sene sonra ortaya koyacağı sanatı bugün yapabilir mi? 60 sene sonraki kabileti yok ki yapsın. 60 sene sonraki istidadı yok ki ona uygun bir eser versin. Şimdi 23 sene önceki istidat ve kabiliyet anlayışı o düşmanlar 23 sene sonraki ile aynı mıdır? Değişmiş. Aklı değişir, fikri değişir, tavrı değişir. Bir kere yaşlanıyor ya insan. 40 yaşında 63. 40 63. 23 sene. Hiç mi insanda değişiklik yok? E peki bazı değişiklikleri yaparsın ya odanda yaparsın, düşüncede yaparsın. Evet o zaman öyle demiştik. Ama şimdi böyledir. O kadar değiştiriyoruz ki. Ama bu ne yapmış biliyor musunuz? Başı ile sonu birleştirmiş. Başı ile sonu, iptida ile intihayı bile. Peki bu kime mümkündür? Ancak semavi destek alırsa mümkün. Kendi kafasıyla olamaz. 23 sene sonra söyleyeceğin sözü bugün diyebiliyorsan o sözlerin kaynağından geliyor. Bir insan buna muvaffak olamaz. Hem son paragraf kalmış. Hem binler dua ve münacatlarında yalnız ceşeni kebir ile öyle bir marifeti Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telakki efkar ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Hakikaten öyle. Cevşen'in bir mealine bakın. E kimin hatırına gelir ya? Haşa uydurdun bir tanrıya sen böyle tavsif yapabilir misin ya? Böyle tarif olur mu? Böyle izah etmek, böyle yorumlamak nasıl olur ya? Bu nasıl değil mi Cev Cevşen'deki? Ya, ya, ya şöyle Allah, ya şöyle Allah, ya şöyle Allah değil mi? Allah nasıl tarif ediyor ya? Tavsif ediyor. Bir Cevşen'e bakın ya. Mealine bir bakın Cevşen'in. Hep işte o isimler ya. Ey şöyle olan Allah, ey böyle yapan Allah, ey böyle diyen Allah, ey böyle hükmeden Allah. Ya acayip bir şey ya. Peygamber sen nasıl hatırına gelir? Böyle bir şey olur mu ya? Sen uydursan böyle bir şey olur mu? Nasıl hatırına gelecek o kadar? Sip ömrünü sip cevşene geçirsen öyle bir şey ortaya çıkaramazsın. Niye? Var olan anlayamıyoruz. Diyoruz ya, ulan Risale-i Nur'u var, ömrümüzü veriyoruz, hala anlayamıyoruz. Ya o yokken bunu ortaya çıkaran insanın ruhu nasıl, nasıl bir adamdı bu şimdi? Bazen onu düşünüyorum. Şimdi Kur'an. 
1400 sene geçmiş ne kadarını anladık ki? Ya arkadaş bu kadar alimler, bu kadar filozoflar, bu kadar muarızlar, bu kadar zındıklar, bu kadar dostlar hep ona teveccüh etmiş. Lan buna bakalım, düşmanları hata bulalım, kusur bulalım, dostları mana mertebesini çıkaralım dibi gelmiyor. Ya bir ümmi bir zattan böyle bir seri olur mu, eser olur mu? Sırf ömrü bu, bunu yazmayla geçse bile mana düşünecek düşünecek o mana ifade eden bir kelam hadi onu koyayım. Allah Allah. Ümmiden böyle gramer yapısında da böyle bir şey gelecek. Sen de bir kitap yaz da bir tanesini öyle dedik. Onun adına insanlar kafasını versin. Sen de bir kitap yaz da 1400 sene hükmetsin. Sen de bir kitap yaz da akılları tenvir etsin, kalpleri nurlandırsın. Sen de bir kitap yaz da bu mahalleyi idare etsin. Mahalleyi, mahalleyi. Matematik ölüyor. Rastladığım için söylüyorum. Kırık anda. Nefes akciğer kanseri. Matematik öğretmeni bak emekli oluyor. 60 küsür yaşında. Ahmet bana çok dokundu. Olana demiş ki gelinine, gelinine dama şeyine. Gidin demiş hocayı çağırın. Gittim. <gülüyor> Dedi ki mat ömrü matematikte geçti. Buyur Mehmet abi. Bana bir Kur'an oku sana. Mehmet abi. Çok iyisin niye? Hoca. İlli ölecek adama mı okunur? İyi tamam. Abi sen matematikçi değil miydin dedim. He dedi. Abi dedim şuraya kadar tahta koyalım. Matematik çözelim rahatlarsın dedim. Ömrün onunla geçmiş. Allah. <gülüyor> Ölüm, ölüm anında, arkadaşlar ben söyleyeyim siz düşünün. Doktor, doktor da ölür değil mi? Doktor der mi ki, Alan şu hücre, beyin anatomisi, kanı anlatan kitaptan bir anlatın da biraz canım rahat çıksın der mi? <gülüyor> Matematikçi ölüyor. Matematik sorusu çözün de rahat öleyim. <gülüyor> Coğrafyacı ölüyor. Öğretmen ömrünü vermiş. Dağların oluşumu hakkında, coğrafyanın şu sayfasında canım çekiyor, şey yapıyor, rahat edecek. Okuyun rahatlayayım diyor mu? Yok. Matematikçi diyor ki Kur'an okuyun. Doktor diyor ki bana bir Kur'an oku. Mehmet abi dedim sen matematikte geçmedin mi? Yatıyor böyle. Evet dedi. Ağlayalım böyle kara tahta ağlayalım. Bir soru çözelim rahatlarsın. Hoca dalga geçme. <gülüyor> Hiç unutmuyorum. Arkadaşlar çocuklarımız Arapça biliyor mu? Arabistan'da mı büyümüş? Yok. Bak iyi dinleyin lütfen. Bilmediğiniz lisanın, bilmediğiniz bir lisanın kitabı ezberlenir mi? İngilizce bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Öyle bir kitap alalım. İngilizce bilmediğin lisanın kitabını ezberle. Lisanını bilmeyen çocuk, 5-6 yaşın çocuk böyle kitabı ezberliyor. Bak dikkat edin bunu kaçır. Ezberliyor deyince öyle geçiyorsunuz. Bilmediğin lisanın kitabını. Fransızcayı bilmiyorsun ama Fransızca bir kitap ezberlemişsin. E biliyor musun? Yok. Öyle bir kitap ki 1400 sene akıllara, kaplere, nefislere, mahallelere hükmetmiş. Terbiye etmiş, tasfiye etmiş. Sekeratta, sekeratta olanlara may zemzem gelmiş. Hastalara teselli olmuş. Hastalara şifa olmuş. Mesela bir tanesi vardı hiç unutmuyorum. Diş doktoru, ee, kadın Almanya'da imamlık yaparken ben, cami imamısın ya mecbur iş yapıyorsun. Geldi, hocam ben Türk'üm dedi belli. E, diş doktoruyum dedi, canım çok sıkılıyor. Bana dedi ya oku ya ona ait dedi, ayetleri şey yap. Dedim sen diş doktorusun dedim, beyin anatomisini oku dedim, rahatlarsın dedim ya. Baktı o bu ne diyor ya? Acayip bir şey değil mi? Hastaları var ya, bu buhran bunalım geçirmiş, cinni olsun, şeytan olsun, depresyon. Okuyorsun şifa. E şimdi sen coğrafya okusan, Bizans, Roma düzelir mi ya? Ne acayip bir şey ya. Bir bu tarafı da acayip. Hangi tarafını konuşursan konuş. 
Hangi tarafı? Ben gözümle gördüklerimi söylüyorum. Şimdi bir gün camide lojmana geldiler. Hocam dedi bir şey, bir şey hasta var falan. Ben ne anlamam ben doktor muyum kardeşim ya? Sen dedi Diyanet'in camisisin buraya dedi. Kızlı adam tepesi attı. Biz ihtiyacımız var. Geleceksin dedi. Bu şehirde tek Türk şey Türk camisi var. Tamam kardeş kızma. Tamam. İstersen gitme. <gülüyor> ya arkadaş. Kur'an'ı şeyi ya. Ben de, ben de ne anlar bu işte. İyi dedim yazsın okuyayım. Bağırmalar, çağırmalar. Yasin bitiyor. Pişt. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ben de şaşırıyorum zaten. Vallahi onun yerine ben tarih kitabı okusam olur muydu? Coğrafya okusam olur mu? Bu nasıl bir şey ya? Ben inancımla söylemiyorum. Realiteden bahsediyorum. Ya Allah beni kahretsin size yalan söylüyorsa. Aynı böyle oluyor. Allah da yemin ettiği için yemin ediyorum. Bir bakıyorsun okuyorsun. Ne acayip bir şey. Ben ehli değilim ya. Kur'an'ı biliyorum yani. Yasin okuyorum. Ne oluyor? Ne bileyim ne oluyor ama <gülüyor> okudukça bağırıp çağırıyor. Sonra bitince bitiyor. Nasıl bir şey ya? Ben alamıyorum ki. Yani bunun içerisinde ne var ya? Sonra baktım ki ilim, irade, kudret varmış. Ne, ne yapıyor? Bilemiyorum. Bu tarafı da öyle yani. Yani öyle bir cevşeni kebirle. Ustad diyor ki bak, ustad taşı yalan mı söylüyor? Ki realitedir. 18 defa zehirlenmiş. <gülüyor> Daha sonra da olmuş ama kitaba geçmemiş. E, mutadid defa diyor zehirlenmelere ne galip etmiş biliyor musunuz? Cevşeni kebirle evradı kutsiye. Ustad diyor. Okuyun arkadaşlar. Ben de onu okudum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Cevşeni tamam. Ama ben şey yapmayayım da. Evradi kutsi okuyunca vallahi o kadar lezzetli oluyor ki. Ben onu sevap diye okumuyorum. Lezzet alıyorum o için. Pot potansiyel enerji, pozitif enerji alıyorum. İnan. Bugün hala or orada dersin. Evradi kutsiyeden sef kalıyorum ya. O kadar acayip bir özelliğe sahip ki o ayetleri birleştirmiş tamam mı? Ayetleri kendisi yorumlamış. Acayip evradı kutsi. Ustad diyor ki cevşeni kebirle evradı kutsi mutadid defa zehirlenmekle beni kurtardı diyor. 141 emir dağında. Allah Allah ya bak. Öyle bir cevşeni kebirle öyle bir marifeti Rabbani ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki. O zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telakü efkar ile beraber. Ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. <gülüyor> dev adamlar çıkmış. Dev İslam adına, düşmanlık adına. Bakıyorlar, araştırıyorlar. İnsanda hiç mi kusur yok ya? Bir tane kusuru çıksa davasını bitirecek biliyor musunuz? <gülüyor> Avusturyalı bir kadın felusof. <gülüyor> kadın. Okudum kitabını şöyle diyor. 7 sene arkasına düşmüş peygamberimizin e, davranışlarından Ali Sallallahu Aleyhi ve hata bulayım diye. Yani şunu yanlış yaptı. Mesela tuzla başta bilmem ne yaptı falan. Diyor ki o kitabında okudum, bitirdim. Şöyle yazıyor. 7 sene senin arkana düştüm ya Muhammed. Hata bulayım diye. Her bulduğum hatanın akabinde sonunda diyor. Harika mucize gördüm. Şimdi iyi dinleyin. Her hatadan sonra benim aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum. Yani o iman olmaz da o öyle diyor tabii. Bak her hatadan sonra aklımı kendisine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum. Düşmanlar kemalat budur işte. Düşmanları dahi tasdik etsin. Okudum yani ben bunu. 7 sene arkana düştüm diyor. Hata bulayım diye. Buldum. Her hatanın sonunda aklımı kendine esir ettin ya Muhammed. Aynı cümle böyle. Aklımı kendine esir ettin. Yani demek ki hak perestmiş. Bakmış ki hikmetler görmüş. Mesela Fransızlar yeni bir şey bulmuş. Yeni. Ölüm hariç her derde deva şeydir. E, çörek otu. Muhammed demiş boş demez demiş. Biyolog ha? Onu okudum iki. İki, i̇ki hafta önce. Muhammed demiş boş söylemez. O çörek otunu bir araştırıyorlar. Nasıl bir şey her şeye derde, derde derman olur? Meğer çörek otunda diyor vücuttaki bütün hastalıklara karşı savaşan birimimize lenfosit sistemi, lenf sistemi deniliyor. Yani mikroba karşı savaşçı, savaşçılar imal edilen sistem. 
lenfosit denilen o savunma sistemi varmış. Meğer çörek otu bunu ihya ediyormuş. Bunu ihya etmeyle bütünlüğe cevap veriyor. Yani asker imal edilen o savunma sistemini güçlendiriyormuş çörek otu. Dolayısıyla bütün hastalıklara çareymiş dolayısıyla. Acayip ben yeni okudum ben bunu Fransız söylüyor yani. Fransız için yani arkadaşım peygamberimizin bu hareketini, bu tavsiyesini ben yapmam için ille Fransız mı lazım yahu? İlle Fransız mı olması lazım ki vay be hakikaten ya falan diye takdir edeyim ya. Takdir etmem için birilerinin takdiri mi lazım yani bu kadar delilleri varken ama maalesef işte. Hoşumuza gidiyor hamdolsun onlar da şey yapınca. Risale-i Münacat'ın başında Cevşen-i Kibir'in 99 fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecektir. Allah gecenizi mübarek etsin. Allah şefkenizi artırsın. Allah daim eylesin. Emekleri geçenlerden ve sizlerden geçmişlerinizden Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Taksiratlarını af eylesin. Seyyatlarını hasenata teptil eylesin. Allah şefkenizi artırsın. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a kadimler yetiştirsin. Ya Rabbi elimizi semaya değil sana kaldırıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifet, marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza muşahadetullah, bedenimize ibabetullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet imanı Kur'an'ı da daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi geçmişte gerek bilerek gerek bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlardan tövbe ediyoruz ya Rabbi. Tövbe eden aftan mahrum olmaz. Hakikatini bizde tahakkuk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya ba'khir davahu menil hamdulillahi rabbil alamin al fatihatu ma salawat